。从十二代酷睿发布到今天已经三年了，英特尔在台式机上的架构就从来没换过。终于呢，在二零二四年十月，英特尔带来了新一代的桌面端处理器。那和移动端一样，这次英特尔呢也更改了其命名规则。新的 Arrow Lake X 处理器不再延续第几代酷睿的序列啊，而是改名换姓，变成了酷睿 Ultra 两百 S 系列。那我们今天呢，就来看看首发的三颗中高端处理器表现到底如何。新 CPU 毫不意外啊，再次更换了接口，从 LJ 1 7 0 0换到了 LJ 1 8 5 1基板尺寸没变，但是顶盖变得细长了。从底部贴片元件来看呢，首发的这三颗 Ultra 五、Ultra 七和 Ultra 九的核心是一样的。搭配的主板芯片组也来到了 Z 8 9 0那我们这次搭配的测试主板呢，是来自 ROG 的 Z 8 9 0 Hero 主板和 ROG 的 Z 8 9 0 Apex 主板。内存呢是来自吃奇的 CUDIMM 套装，显卡是 RTX 4 0 9 0 FE。Arrow Lake S 加入了对 CUDIMM 的支持啊，现在呢跑八千加的频率相当轻松。但考虑到目前大部分用户的实际情况，我们这次呢被其搭载的内存依然是7千二 C 3 4的规格。AMD 的对比平台呢则使用6千 C 2 8的规格。和 Meta Lake 非常相似啊 ，Arrow Lake 同样也使用了英特尔的先进封装工艺，同样有几颗 Tiles 构成。CPU 部分使用的是台积电 N3B 工艺制造。具体核心架构方面呢，它的大核和小核架构都保持了和 Lunar Lake 一致的 Line Corp 架构和 Sky Mount 架构，同样去除了对超线程的支持。不同的是，大核的 L2 缓存有所加大，且所有的 CPU 核心都挂在同一条环形总线上。而且不仅如此，这次大小核的排布方式也发生了显著的改变。那除了能够进一步改善核心积热的作用以外啊，那这样的排布方式呢，显然是为了更好的核心延迟表现。事实上，我们也测试了它的核心延迟表现，成绩可以说是非常优秀啊。单论 CPU 带的设计，这代处理器可以说是有显著的进化。那之前英特尔在发布会上说过 ，Sky Mount 的 IPC 提升巨大。Lunar Lake 的小核在低功耗岛上的设计呢，已经影响了它的 IPC。那我们这下呢，终于有机会来看看满血的 Sky Mount 的 IPC 表现了。那我们请出行业标准测试工具 Spec 2017， 来看看 Arrow Lake 的大小核分别的 IPC 提升究竟如何吧。我们固定在四 G 核子进行测试啊，这样呢就可以相对准确的对比代际提升幅度。先看看大核的成绩，相较于 Raptor Lake 大核，新的 Line Corp 大核的整数部分提升稍大，浮点部分提升呢则要小不少。综合来说，只有 6.7% 的提升幅度啊，但这个浮点提升也太小了。对比对手的 Zen 五大核，浮点 IPC 差不多已经要低出 10% 了。那作为大核，这个进步幅度实在是不太够看。再来看看小核，相比大核的小幅提升，这小核简直是史诗级进步啊！恐怖到什么程度呢？它的 IPC 甚至全面超越了上代的英特尔大核以及对手的 Zen 四大核。比起上代的小核，直接原地提升了百分之三十以上的 IPC 啊！最搞笑的是，这个小核在顶着缓存配置，远远不如大核的这种底 buff 下 ，IPC 和他自己的 Line Corp 大核也没什么差距。不是哥们儿，那你这个大核有什么用啊？你还不如把这个 CPU 给我做成全小核的呢！这八个 Line Corp 大核能换三十二个 Sky Mount 的小核呢？如果你有四十八个 Sky Mount 的小核啊，这个处理器有多强，我不敢想啊！这个 CPU 的割裂程度远远超乎了我的想象，小核如外星科技一般的提升，更衬托出大核的抽象啊！这个大核在这里啊，显然是不够格的。那么初步看完了新内核的 IPC 提升啊，咱们还是来看看在实际应用当中，这颗 CPU 到底水平怎么样吧。首先是 c i n e b e n c h 2 3凭借着高频加更高的 IPC， a r o l i k e S 在 c i n e b e n c h 的单核测试里成功拔得头筹，但和 Spec 测试里的情况一样啊，大核的这个提升幅度实在很难称得上大。倒是多核成绩在去掉超线程之后，新优的成绩比上代还有小幅提升，只能说这个多核成绩的提升，小核绝对是立了大功了。那值得一提的是它的能效表现，不知道是不是吸取了上代评点过高的教训，这次三颗新优跑满的功耗降低了非常多。我们待会儿呢也会去跑一下各个功耗下的性能，来看看它到底进步有多大。Steam 是二零二四当中的结果和 R 二三类似，单核拔的头筹，进步幅度呢比 R 二三里大一些。多核在没有超线程的情况下，小幅高过上代，也比对手的 Red 九千系列来得更高。那其类测试当中呢 ，Arrow Lake S 的三颗新优均没能打过有超线程加持的前代产品，尤其是 Ultra 九二八五 K， 在这个测试里啊，惨败给了 Ryzen 九九九五零叉。在考验吞吐量的项目里，这次的新优似乎并不擅长。Blender 测试当中，这三颗新优的表现和 Cine Bench 当中类似，这个提升幅度呢，我只能说如题啊。当然，不可否认的是，跑到同样性能下的功耗确实低了很多。但台式机真的在乎这些功耗吗？我觉得可能这个对于 ITX 玩家来说更有意义一些啊。接下来咱们来看看在内容生产的项目里新优的表现。
这次的 Arrow Lake S 搭载了新的编解码单元，在这个部分的英特尔的核显加编解码器一直是一个难以替代的优势。来看看这次的新编解码器为新优带来了多少进步啊！首先来看看 Adobe 三件套的成绩。PS 当中，凭借着单核性能的进步 ，Arrow Lake S 的三款 CPU 比前代都有小幅进步，但进步幅度并不大，没能够战胜任务。P2 当中，凭借着强悍的核显，三款新优比前代也有小幅进步。在这项测试里面，三款 Arrow Lake S 就比对手的表现强不少。A 里面呢 ，Ultra 9比老款有非常小幅度的进步啊。Ultra 七呢，则有稍大一点的进步，但这项测试的成绩呢，和对手的成绩比较接近。达芬奇测试当中依然延续了微量级进步的情况啊，那看起来 Arrow Lake S 的新编解码器还需要软件更新才能发挥出全部实力。我们也进行了 VS 编译 Dolphin 模拟器的测试，来看看在开发环境下的表现如何。嗯，结果依然不出意外啊，新优的表现比上代均有非常小幅度的进步，实在是不够看啊。生产力测试做完，只能说它确实还没开倒车，但峰值性能的进步幅度实在是太有限了。去掉超线程，对生产力性能的打击那是实打实的。峰值性能提升幅度平平，那它的能效表现又如何呢？我们用了2 8 5 K、1 4 9 0 K 和9 9 5 0 X 来对比，它们各自从最高功耗跑到40瓦，所有功耗区间下的 Cinebench 二三成绩。那结果的确不出意外啊 ，Ultra 两百 S 系列的能效进化幅度堪称巨大。不仅领先于前代的大火炉1 4 9 0 K， 也要比以能效著称的 Ryzen 9 0 0 0系列表现更好。那如果我们都看200瓦的性能啊，那2 8 5 K 此时的 R 2 3成绩呢，稍高于9 9 5 0 X， 比1 4 9 0 0 K 则高出了大约 13%。如果看对未来的笔记本 HX 系列更有意义的1 0 0到一百五瓦这段的性能的话呢，它会和9 9 5 0 X 也拉开差距。但这里有一点一定要强调啊，对台式机来说。最重要的永远是峰值功耗下的性能，因为功耗高，我可以加散热，但是峰值性能上不去，那就是上不去。这个能效上的提升呢，对于笔记本来说更有意义啊，因为你们也知道 ，H X 系列的处理器使用的就是台式机处理器的核心，所以从结果来看，这代处理器呢，可能对笔记本来说很不错，但对台式机来说，这个峰值性能提升实在是太小了。看了一下 Arrow Lake 在软件和跑分里的表现啊，虽然说提升不大吧，啊，但至少呢还有点提升。那它在游戏上的表现能给我们带来一些惊喜吗？我们现在就来跑点游戏看看啊！在十四代酷睿上，英特尔已经引入了 APO， 用来优化游戏的性能。APO 呢，主要解决的是大小和调度的问题。在开启之后，可以根据游戏的实际需求灵活调度线程，从而提升游戏帧数。那今年的 Arrow Lake 上面呢 ，APO 的应用性更好了啊！你上一代呢，甚至要去微软商店才能够下载这个应用啊。那这一代呢，可以跟主板驱动一起装掉了。不过 APO 呢，目前支持的游戏还不是很多，列表外的游戏就不会有提升了。那么废话不多说，咱们来看一下 Ultra 两百 S 的游戏表现啊。首先，经典竞技项目 CS2， 我们用一段激烈的比赛录像来测试性能。那 CS2 这个游戏呢，正好就是支持 APO 的。结果你猜怎么着？哎呀，这酷睿 Ultra 怎么还没有去年的十四代酷睿强啊？什么情况啊？最强的 U 9 2 8 5 K 啊，哪怕在开了 APU 的情况下，居然也只不过是1 4 9 0 K 水平的性能啊。而更要命的是 U 7和 U 5啊 ，AMD 那边如果你看成绩的话，哪怕你买便宜的 R 7 9 7 0 0 X， 它的游戏性能也不会比9 9 5 0 X 多少啊。但是 U 7和 U 5啊，受到更低频率、更小缓存的影响，游戏性能是显著越来越低的。U 5只能跑328帧啊，这个比不了 R 7一点啊。Arrow Lake 居然这么菜啊，实在是有点意料之外了。那你要说有没有什么好消息呢？啊，倒是也有啊，这 CPU 功耗啊，确实比传奇耐电王低了不少，几乎是腰斩了。但你要知道，台式机首先要考虑的，毫无疑问还是性能，性能都不够，你谈什么节能呢？再来看看第二个游戏吃鸡啊，我本来以为 Arrow Lake 这个 CS2 的表现已经很烂了，结果啊，它在吃鸡里居然更烂啊，从 U5 到 U9 就没有任何一款能超过200帧的，咱们就不说什么 R7 末秒全了。它这个 U9 甚至被上代的 i5 1 4 6 0 0 K 给秒了，这合理吗？开倒车也不是这么开的吧？然而你还别着急啊，还有更逆天的，刚刚推出的《使命召唤二十一：黑色行动六》，它的奔驰 Mark 直接模拟了 COD 的多人对局。那我们也直接拿这些 CPU 跑了一下看看啊，结果呢，这 Ultra 两百 S 全系不仅没有干过十四代酷睿，更是被 AMD 拉开了一百多帧的差距。最强的七八零 X 三 D 能够跑三百七十多帧啊！哪怕开一零八零 P 最低画家 DLSS 都能够让四零九零成为瓶颈，结果这个二八五 K 呢，就只能跑二百三十四帧啊，开到最高画质都还是 CPU 瓶颈啊。今年的旗舰居然比对手前两年的旗舰能差出一百四十帧啊！英特尔你也太幽默了吧！
那测了几个 FPS 呢？咱们再来看看口味啊，跑个撸啊撸看看。这一下 Ultra 两百 S 总算是没有比十四代更差了 ，U 九、U 七、U 五都有些微的进步，但是呢，和对手比还是远远比不过。撸啊撸并没有什么内存缓存瓶颈，所以 X 3 D 呢反而表现一般，不过还是要比 Arrow Lake 更强的。那普通的九千系锐龙就真的是遥遥领先了。看完竞技游戏，再来玩几个3 A 看看。先是赛博朋克2077啊，我们在狗镇里开车闲逛，测试帧数，那这也是整个游戏里最吃 CPU 的场景。结果 Arrow Lake 果然没让人失望，性能再次开了倒车。相比十四代有所退步，比起 AMD 的九千系和 X 3 D 也是差了不少。再来玩一下《博德之门三》，游戏第三章的下城区，对 CPU 的压力也是不小啊。几款新 CPU 呢，在这里依然很菜，没有一款能够跑上120帧的，甚至全员不敌十四代酷睿啊，更不敌九千系锐龙和 X 3 D。这个《博德之门三》的差距甚至都算小的了。来看看《艾尔登法环》啊，这位更是重量级。新的 Ultra 不仅帧数相比十四代酷睿严重开倒车，几乎缩水了百分之十的性能，更是在法环中出现了大小和调度的问题。你看看这个真生成时间，时不时会卡顿一下。想要确保流畅玩，就得指定线程或者关闭小核。再来看几个二游的表现啊，绝区零的光影广场跑图，对 CPU 和内存子系统的压力都是很大的。那么新优在这里会不会表现好一点呢？哎呀，完全没有。再一次 ，Ultra 九、Ultra 七和 Ultra 五相比前代都出现了性能倒退，得亏 AMD 九千系在这里表现也不太行啊。英特尔这次姑且还算得上是门当户对了，当然呢，和 X 3 D 一比就完全比不了了。而明朝的大世界战斗测试看起来新优就更亏了，比起十四代酷睿和九千系锐龙，帧数低了一大截啊。U 五啊，甚至只剩下不到一百六十帧了。七八零 X 3 D 比起 U 九强出了百分之四十六啊，直接杀死比赛了。最后我们也测试了模拟策略类的戴森球计划。用了一个中期的存档来测，那戴森球这个游戏呢，反而核越多表现会越差，这个我们也不知道是为什么。这游戏本来呢也算是英特尔的传统强项啊，但是 Ultra 在这里呢也就跟十四代和锐龙九千系打个平手，依然谈不上多好，跟 X 3 D 啊那又是差远了。从刚刚一系列的游戏测试里，你也不难看出来，这代 Arrow Lake 的游戏性能真的是菜到不停啊，太拉了。多数游戏甚至相比十四代都是开倒车的，哪怕最好的情况下，也不过能持平十四代而已。这实在是不像一款新架构、新工艺、大升级的 CPU 应有的表现。本来英特尔就已经连续三年没换架构了，等了这么久，我还挺期待 Arrow Lake 的，结果它的表现完全不及预期，这甚至让我对英特尔对待 DIY 市场的策略产生了怀疑。这已经没活整了呀！唯一的好消息就是功耗确实低了不少啊，很多游戏里面 Arrow Lake 相比较于十四代的功耗呢都是砍半的啊。虽然说这一代在台式机上的表现可以说是依托答辩啊，但是功耗低了这么多，我觉得它的笔记本版应该还是挺给力的。毕竟啊，游戏本的功耗预算就这么点儿，那 CPU 腾出来点儿给显卡、啊，说不定能让显卡跑到更高的功率，可能是利好游戏本的。那这个游戏性能测完啊，真的是一言难尽啊。啊，有没有办法能抢救一下呢？为此啊，我们想了一些办法。首先呢，我们尝试给 CPU 大核超到 5.6， 小核超到 5.1 啊，这个比默认的大核 5.4， 小核 4.6 高了不少。我们关闭了 APU 来对比看看啊，结果超频之后呢，帧数确实提升了，但提升的幅度还是非常有限的。难道超频也没用吗？咱们换个思路啊，既然这颗 U 的核心超频不能够增强游戏性能，我们还能不能做些别的呢？啊，我想到的办法是降低延迟，毕竟降低内存延迟是提升游戏性能最直接的办法。那我们先来跑跑默认状况下的缓存延迟曲线来看看，在相同的7 2 0 2七三四内存 Gear Two 的情况下， 2 8 5 K 和1 4 9 0 0 K 的大核延迟曲线清楚地说明了问题啊。你可以看到，在缓存深度跑到128十八兆级以上的时候， 1 4 9 0 0 K 的延迟大约在60纳秒左右，但这个时候2 8 5 K 的 P 核内存延迟已经跑到了100纳秒左右，这同样的内存。延迟原地高出了百分之五十以上啊！那如果说 P 核的延迟就已经很抽象了，我们再来看看 E 核，在默认设置下 ，E 核的内存延迟从幺四九零零 K 的七十纳秒左右，直接超级加倍，来到了两百纳秒左右啊！那我看到很多 UP 主在 IDA 六四里跑出了小核比大核内存延迟更低的情况，那这个在部分数据类型当中是存在的。用 Intel 的 MLC 工具和 IDA 六四，你都会测得 E 核内存延迟反而低于 P 核的结果，但这很大程度上是归功于 E 核优秀的 Prefetch 设计。那像我们跑的这种全随机数据，在极限条件下，更高的物理延迟也是客观存在且无法忽视的问题。那这下呢 ，Arrow Lake 的游戏性能问题就很明显了。CPU 确实是挺强的，但是再强的 CPU 如果跟内存通信不通畅，那 CPU 也只能空转啊，就像变速箱挂在 N 档踩满油门一样
。但你也看到了，七千二 C 三四的内存在幺四九零零 K 上的延迟已经很低了，所以光给内存本身降时序呢，就已经很难再榨出潜力了。所以我们决定来想想别的办法。那这代 Arrow Lake 最大的问题就在于它的 CPU 是分 t e l l 设计的，内存控制器是布置在 SOC t e l l 里的，所以 CPU 呢如果想跟内存通信，就要先经过 SOC t e l l 而 CPU t e l l 和 SOC t e l l 的通信则是通过这个 Die to Die 的总线去连接的。那这么一绕呢，延迟就上去了。所以我们要做的事情就是降低这部分的延迟。我们把影响模块间通信的 NGU 和 D to D 频率从默认的 2.6G 和 2.1G 超频到了 3.2G 和 3.5G， 缓存呢超频到了 4.2G。CPU 部分则不去超频啊，再来跑一次缓存和内存延迟测试。果不其然，这次的内存延迟出现了大幅下降，大核的内存延迟从100纳秒左右降低到了90纳秒左右，小核的内存延迟更是从原本的200纳秒左右暴降到了110纳秒左右。好家伙啊 ，D to D 频率延迟能低这么多啊！但是很可惜啊，即便超上去，也还是和1 4 9 0 0 K 的延迟水平差得远。那这样超完对游戏性能有没有帮助呢？哎，还真有用啊 ！COD 的游戏帧数提升了12帧 ，CS2 提升了36帧，绝区零提升了6帧。那这个提升幅度依然不算大，但效果上甚至是比 CPU 超频还更有效的。而且前两个游戏终于小幅度超过了1 4 9 0 0 K， 这进一步说明了 Arrow Lake 在游戏性能的问题不出在 CPU 性能上，而出在这些模块间的连接上啊。当然，这点提升幅度还是治标不治本。而且我们发现，比如说，当你关完核再去开 APU， 那你是开不开 APU 的。那对于支持 APU 的游戏来说，你提升的那点性能可能还没你损失的多，这就有点尴尬了啊。那我还想知道有没有更多办法进一步提升性能。比如说啊，我看到有人说这个超频小核关闭大核会有提升，所以在超频总线的基础上，把小核拉到了五点一吉赫。大核关到只剩一个，结果你猜怎么着 ？COD 和绝区零当中还真比全默认高了。不是，这我就绷不住了啊！合着这个大核就是来打酱油的是吧？你想想啊，这小核也能跑五 G 核 ，IPC 也不比大核低多少，那你这大核有什么用呢？然而我又跑了 CS 二啊，结果令人大跌眼镜，这次帧数居然掉到了只有一百多帧，看起来小核的缓存瓶颈确实是太严重了。我们还试了一个网上的一个传言啊，那有人说2 3 H 2的游戏性能也会比2 4 H 2更好，呃，你还真别说啊，这个2 3 H 2下 Ultra 2的帧数确实是有提升啊，不管是 CS 2还是 COD 啊，平均帧都有一些改善啊，但是呢，也并没有改善特别特别多，而绝地求生是基本上没有什么区别的。那让我很绷不住的是，英特尔给我们的测试建议是搭配2 4 H 2系统去测试啊，结果测出来呢，反而是2 3 H 2更强、啊。这么折腾了一通下来，浪费了我们好几天的时间，好几个人的精力，我们也没有发现一个能够根治 Arrow Lake 游戏性能的办法。各种歪门邪道，最多只能小幅提升部分游戏的性能，最多能保证它不开倒车。但哪怕折腾一通之后，这个所谓大升级依然是这个儒生啊。于是我想明白了一件事：尝试去挽救这代处理器的游戏性能是没有意义的。因为无论你怎么折腾，它也就跟默认的1 4 9 0 K 勉强打个平手。但你为什么要买它来打游戏呢？至此啊，今天这期视频也就到了尾声啊。这代 Arrow Lake S 桌面处理器可以说是我今年看到最失望的 X86 处理器。没了超线程，使得生产力性能几乎原地踏步。继承自 Meteor Lake 的 f e n t i l s 架构，导致延迟大幅上升，造就了牙膏到期的游戏表现。不是哥们儿 ，Lunar Lake 刚放回 Compute Tail 里的内存控制器，你又放回 SOC Tails 里，你是图什么呀？是嫌桌面处理器卖太好了吗？本身英特尔平台的内存延迟一直都是一个巨大的优势，你这么一搞，直接丢掉了自己最大的武器、啊。AMD 的 Zen 系列呢，虽然也有内存延迟高的问题，但人家有 x 3 D 啊，你英特尔没有 AMD 的 x 3 D， 却做出了和 AMD 一样的内存延迟，最终的结果就是 Arrow Lake 只能在台式机上尬吹能效比啊。看到 Lunar Lake 呢，我感觉英特尔这次终于翻身啊，终于要成了。结果这 Arrow Lake S 直接给他摁回去了。哎，如果你是一个追求游戏帧数的 DIY 玩家，我觉得还是好好期待一下过几天要发布的新品吧。以上就是本节目的全部内容了。喜欢我们的节目，别忘了点赞，进来个数字三连，也别忘了关注我们的频道。那么我们过两天再见吧。